హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ దిస్ ఈజ్ యోర్ బాయ్ నౌషాద్ సో నేను మీకు తెలియకపోతే నా పేరు నౌషాద్ నేను ఒక సెకండ్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ ని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు లైక్ వీడియోకి లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బికాస్ ఈ మధ్య నా ఛానల్ కి అంత రీచ్ లేదు ఐ డోంట్ నో వై బట్ యా నేను వీడియోస్ కంటిన్యూ చేస్తా చేయడం అండ్ ఈ వీడియో యాక్చువల్లీ రీషూట్ చేస్తున్నా అనమాట బికాస్ ఆల్రెడీ తీసాక నాకు అంత సాటిస్ఫాక్టరీ అనిపిలా ఈ వీడియో లైక్ వన్ మంత్ నుంచి ప్లాన్ చేస్తున్నా చేద్దాం అని చెప్పి ఫస్ట్ ఇయర్స్ కోసం సో ఈ వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ వాళ్ళకి షేర్ చేయండి లేకపోతే మీ రిలేటివ్స్ ఎవరైనా ఉంటే లైక్ ఎంబీబీఎస్ జాయిన్ అవుతున్న వాళ్ళు అంటే ఎంబీబీఎస్ అనే కాదు బేసిక్ గా ఫస్ట్ ఇయర్ కాలేజ్ లైఫ్ లో ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు అని చెప్పి ఈ వీడియో అయితే లైక్ చేయడం జరిగింది సో ఇట్ వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద ఫస్ట్ ఇయర్స్ అవుట్ దే సో ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇక్కడ ఇస్తున్నా సో మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలో చేసి మెసేజ్ చేయండి ఐ విల్ ట్రై టు రిప్లై యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ సో ఫ్రెష్ మన అందరికీ ఫిజిక్స్ వాళ్ళ గురించి తెలుసు సో మీలో ఎవరన్నా నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉండి ఈ వీడియో చూస్తున్నారైతే సో వాళ్ళకి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది డ్రాపర్స్ స్లాష్ లాంగ్ టర్మ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకైతే యకీన్ ఫైవ్ పాయింట్ అని చెప్పి కొత్తగా ఒక స్కెడ్యూల్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు ఇది వచ్చేసి అక్టోబర్ నైన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ఫీజు వచ్చేసి త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ క్లాస్ ట్వెల్వ్ స్టూడెంట్స్ స్లాష్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం లక్ష ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఎడిషన్ స్టార్ట్ అయింది ఇది ఆల్రెడీ ఎయిటీన్ సెప్టెంబర్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయ్యే సో మీరు ఇంకా లైక్ ఇప్పుడు కూడా జాయిన్ అవ్వకపోతే జాయిన్ అవ్వండి అండ్ అర్జున ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఎడిషన్ అని కూడా ఉంది అనమాట ఇది వచ్చేసి క్లాస్ లెవెన్ స్లాష్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ కోసం సో ఆల్ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాటనీ అండ్ జువాలజీ అన్ని ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ టాప్ ఇండియన్ ఫ్యాకల్టీ లైక్ ట్యూటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళైతే టీచ్ చేస్తారనమాట సో వీక్ వచ్చేసి సిక్స్ క్లాసెస్ అయితే ఉంటాయి చెప్పినట్లు యకీన్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ డ్రాపర్స్ కి లక్ష ఫాస్ట్ ట్రాక్ వచ్చేసి క్లాస్ ట్వెల్వ్ స్టూడెంట్స్ కి అండ్ అర్జున ఫాస్ట్ ట్రాక్ వచ్చేసి క్లాస్ లెవెన్ స్టూడెంట్స్ కి ఇవన్నీ త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అనమాట బట్ ఇది కాకుండా కింద డిస్క్రిప్షన్ లో నా కూపన్ కోడ్ ఇస్తే అండ్ ఇక్కడ కూడా మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి ఈ కూపన్ కోడ్ ఎంటర్ చేస్తే మీకు అడిషనల్ గా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే ఆఫ్ వస్తుంది సో గో ఫర్ ఇట్ గైస్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ నీట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫస్ట్ కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వగానే కొత్తగా ఉంటుంది ఫస్ట్ డే నా ఫస్ట్ డే ఆఫ్ వీడియో మీరు ఎవరైనా చూడాలనుకుంటే చూడొచ్చు సో ఫస్ట్ స్టడీస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం బికాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవే కదా ఫస్ట్ స్టడీస్ సో మనందరం ఇప్పుడు దాకా నీట్ రాసి లేకపోతే ఇంటర్ నుంచి లాంగ్ టర్మ్ నుంచి డైరెక్ట్ వచ్చి ఉంటాం కదా సో మనకి పేరెంట్స్ చెప్పడము లేకపోతే కాలేజ్ లో టీచర్స్ చెప్పడము లైక్ చదువు చదువు అని చెప్పి అలా ఉండేది బట్ ఇప్పుడు అలా ఉండదు మీరు ఫుల్ లైక్ ఫ్రీ బర్డ్ అయిపోతారు సో సెల్ఫ్ స్టడీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎంబీబీఎస్ అనే కాదు ఎక్కడైనా యూనివర్సిటీ లైఫ్ లో బికాస్ మీకు మీకు తెలియాలి మీకు ఎంత సిలబస్ ఉంది మీరు ఎప్పుడు చదవాలి ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలి అనే ఆ డిఫరెన్స్ మీకు తెలియాలన్నమాట సో సెల్ఫ్ స్టడీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ సో టోటల్ గా త్రీ సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎనాటమీ ఫిజియాలజీ అండ్ బయో కెమిస్ట్రీ వీటిలో ఎనాటమీ చాలా టఫ్ చాలా అంటే చాలా టఫ్ సో బేసిక్ గా మొత్తం ఎంబీబీఎస్ లో ఉన్న నైన్టీన్ సబ్జెక్ట్స్ లో టాప్ త్రీ టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్పమంటే దాంట్లో ఎనాటమీ ఒకటి అనమాట ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో బికాస్ ఆ టెర్మినాలజీ అదంతా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది బట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఉన్న మూడు సబ్జెక్ట్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఏది ఉందంటే అది ఎనాటమీ అనమాట అంతెందుకు నేను ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ కదా సో సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్న సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ లో ఏది ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే నేను ఇప్పటికి కూడా ఎనాటమీ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ చాలా ఇష్టం అని చెప్తా అనమాట సో ఎనాటమీ ఫస్ట్ నుంచి చదువుతా ఉండండి మిగతా రెండు సబ్జెక్టులు లైక్ కొంచెం లేట్ గా స్టార్ట్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ ఎనాటమీ ఫస్ట్ నుంచి చదవండి సో బేసిక్ గా మనకి అన్ని కాలేజెస్ లో ప్రొఫెసర్స్ వస్తారు స్లైడ్స్ వేసుకొని లైక్ చెప్తా ఉంటారు సో అవి జస్ట్ రిఫరెన్స్ కోసం అనమాట మనకి మొత్తం టాపిక్ క్లాస్ రూమ్ లో ఎప్పుడు అర్థం కాదు సో క్లాసెస్ వినండి వినేసి హాస్టల్ కి కానీ ఇంటికి కానీ వెళ్ళాక టెక్స్ట్ బుక్ ని ఒకసారి ఫ్లిప్ చేసి చూడండి అనమాట సో వాళ్ళు క్లాసెస్ లో చెప్పే జస్ట్ రిఫరెన్స్ కోసమే మొత్
అండ్ నెక్స్ట్ ల్యాబ్స్ సంగతి సో టోటల్ గా త్రీ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి త్రీ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి వీక్లీ ల్యాబ్స్ మిస్ అవ్వకండి డిసెక్షన్ మిస్ అవ్వకండి లైక్ మీరు ఏమన్నా కాలేజ్కి వెళ్ళకూడదు లేకపోతే బంక్ కొట్టాలి అనుకున్నా అప్పుడే బంకులు కొట్టకండి లేటర్ పార్ట్ మీరే కొడతారు సో బంక్ ఏమన్నా కొట్టాలి అనుకున్నా లేకపోతే కాలేజ్ వెళ్ళకూడదు అనుకున్నా అట్లీస్ట్ డిసెక్షన్ ల్యాబ్స్ మిస్ అవ్వకండి క్లాసెస్ మిస్ అయినా పర్లేదు ఎందుకు చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకోండి అండ్ డయాగ్రామ్స్ బాగా నేర్చుకోండి బికాస్ అనాటమీ అంటేనే డయాగ్రామ్స్ మీరు డయాగ్రామ్స్ గీస్తే మార్క్స్ పడిపోతాయి అనాటమీతో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ నాకైతే అది అడ్వాంటేజ్ బికాస్ నేను డయాగ్రామ్స్ బాగా ఇస్తాను కాబట్టి అండ్ డయాగ్రామ్స్ చూసి నేర్చుకోవడం వల్ల ఈజీగా లెర్నింగ్ ఉంటుంది చెప్పా కదా విజువల్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈజియర్ లైక్ మెమరైజేషన్ కంటే అండ్ తర్వాత మంది సిబిఎంఈ మోడల్ కాబట్టి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి సిబిఎంఈ మోడల్ అని చెప్పి లాంచ్ చేశారనమాట ఎన్ఎంసి వాళ్ళు సో సిబిఎంఈ అంటే క్లినికల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో బేసిక్గా మనకి డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేయరు అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి క్వశ్చన్ ఇచ్చేయరు ఏం చేస్తారంటే లైక్ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఆ సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఇచ్చి క్వశ్చన్ కింద అది ఏ డిసీజ్ మనమే కనుక్కోవాలి దానికి డయాగ్నసిస్ లైక్ అది ఏ డిసీజ్ డయాగ్నసిస్ మనం కనుక్కోవాలి అండ్ లైక్ దానికి మెడికేషన్స్ ఉండే మెడికేషన్స్ అలా సో చెప్పే అందుకే ల్యాబ్స్ కానీ డిసెక్షన్ కానీ ఇలాంటి మిస్ చేయకండి అండ్ క్లినికల్స్ బాగా చదువుకోండి లైక్ ప్రతి క్వశ్చన్కి ఎండింగ్లో క్లినికల్స్ అని ఉండే అనమాట సో అవి మిస్ చేయకండి చెప్పా కదా బంక్స్ కొట్టకండి స్టార్టింగ్లోనే టైం వస్తుంది లైక్ మీరు ముందు ఒక ట్రాక్లోకి రావాలన్నమాట సో కాలేజ్ లైఫ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది స్టడీస్ ఇలా ఉంటాయి మీకు ఒక ఇది రావాలి అంటే లైక్ ఒక అవగాహన రావాలి లైక్ ఎంత సిలబస్ ఉంది మనం ఎంత చదివాము ఇంకా ఎంత చదవాలి అని చెప్పి సో దాన్ని బట్టి మీరే అర్థం చేసుకోండి బంక్ కొట్టాలా లైక్ ఎంత చిల్ అవ్వాలి ఎంత చదువుకోవడానికి టైం స్పెండ్ చేయాలి అని వచ్చేసి బేసిక్గా ఫస్ట్ ఇయర్ స్టడీస్ గురించి అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ర్యాగింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం బికాస్ చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు కాలేజెస్లో ర్యాగింగ్ ఉంటుంది అంట కదా అని చెప్పి లైక్ బేసిక్గా మెడికల్ కాలేజెస్లో ద థింగ్ ఈస్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో మీరు మోస్ట్లీ వర్రీ అవ్వవసరం లేదు కొన్ని ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందని విన్నా కానీ బట్ అది కూడా అంత ఎక్కువ ఏం కాదు మేనేజబుల్ చాలా గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో చాలా సివియర్ ర్యాగింగ్ ఉంటుంది అంట సో నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే కొంతమంది ఊరికి ఊరికే కంప్లైంట్ చేస్తారు ర్యాగింగ్ చేస్తున్నారు సీనియర్స్ అని చెప్పి సో అలా చేయకండి ర్యాగింగ్ అనేది ఏం లేదు లైక్ దానికి ర్యాగింగ్ అని వర్డ్ ఇవ్వద్దు ప్రస్తుతానికి మనం ఇంటరాక్షన్ అని చెప్దాం సో చాలా మంది సీనియర్స్ జూనియర్స్ మాట్లాడతారు లైక్ పిలిచి లైక్ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు వాళ్ళవి సో జూనియర్స్ ఎలా ఉంటారంటే సో నేను ఆ ఫేజ్ నుంచి వచ్చిన వాడినే కాబట్టి సో నన్ను చాలా మంది పిలిచి అడిగేవాళ్ళు పైగా నాకు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ చాలా పాపులర్ అనమాట కాలేజ్ జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ డేనే సో ప్రతి ఓళ్ళు పిలిచేవాళ్ళు అడిగేవాళ్ళు ద థింగ్ ఈస్ నాకు ఉండేది ఏంట్రా పద్దా కిసిగిస్తున్నారు అని చెప్పి బట్ వాళ్ళు అడిగేది జస్ట్ లైక్ పరిచయం చేసుకోవడానికి అనమాట చాలా మంది అంతే పరిచయం చేసుకోవడానికి ఏదో కొంతమంది ఉంటారు సైకోపాత్స్ బట్ వాళ్ళని పట్టించుకోకండి సో పరిచయం చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఉంది మనం నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళతోనే ఉంటాం కదా కాలేజ్లో సో ఇప్పుడు మొహమొహాలు చూసుకుంటా వెళ్ళిపోలేం కదా లేకపోతే లైక్ ఇప్పుడు పరిచయం లేకపోతే తలదింపుకొని వెళ్ళిపోద్దాం అలా ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి సో జనరల్గా పరిచయం పెంచుకోవడానికి మాత్రమే ఇంట్రాక్షన్ చేస్తారు బట్ చెప్పా కదా కొంతమంది ఉంటారు టార్చర్ చేస్తారు లైక్ పనులు చెప్తూ ఉంటారు పనులు కూడా ఫైనే ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు చే చేయించుకుంటారు తర్వాత అంత ఏం ఉండదు మీరు మీ జూనియర్స్కి చిన్న చిన్న పనులు చెప్తారు దోస్ ఆర్ ఆల్సో ఫైన్ బట్ కొంచెం అప్ టు అ లిమిట్ మీకు తెలుసు కదా మీ లిమిట్ ఎంతవరకు సో ఆ లిమిట్ క్రాస్ అయింది అనిపిస్తే మీకు అప్పుడు కంప్లైంట్ చేయండి అనమాట కంప్లైంట్ చేయడంలో ఏ తప్పు లేదు బట్ చెప్తున్నా కదా అంతవరకు ఎవరు తీసుకెళ్ళరు మోస్ట్లీ అందరు సీనియర్స్ మంచిగానే ఉంటారు ఏదో ఒకటి ఇద్దరు ఉంటారు అనమాట సో యా ర్యాగింగ్ ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ ర్యాగింగ్ దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ పరిచయాలు పెంచుకోవడం అండ్ ఆల్ సో ఇప్పుడు సపోజ్ కాలేజ్లో ఏదన్నా ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది లేకపోతే ఏదన్నా ఈవెంట్ జరుగుతుంది నీకు ఆ సీనియర్ సార్ మ్యామ్ పరిచయం ఉంటేనే కదా మనం వెళ్ళి మాట్లాడదాం ఇంటరాక్ట్ అవుతాం సార్ ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది అని కనుక్కుంటాం అదే మనకి పరిచయం లేకపోతే లైక్ ఏం జరగవు అక్కడ సో ఆ పరిచయం పెంచుకోవడానికి మాత్రమే లైక్ ఇంటరాక్ట్ అవుతారు అనమాట అంతకు మించి ఏమి ఉండదు మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పేసేయండి సార్ నాకు ఇలా ప్రాబ్లం నేను చేయలేను
సో ఇది వచ్చేసి లైక్ ర్యాగింగ్ గురించి అనమాట స్లాష్ ఇంటరాక్షన్ గురించి బాధవే ఇంకో లైక్ ఇంకో వన్ వీక్లో మా జూనియర్స్ వస్తున్నట్టు ఉన్నారు సో ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ గైస్ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఐ ఆమ్ అ గుడ్ సీనియర్ మీరు ఎప్పుడన్నా ఏమన్నా కావాలంటే వచ్చి మాట్లాడవచ్చు నో ప్రాబ్లం నేను ఇంటరాక్ట్ కూడా చేయను బేసిక్గా జస్ట్ పేర్ కనుక్కుంటా అంతే సో యా లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫ్రెండ్షిప్స్ అనమాట సో దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ క్రూషియల్ లైక్ చెప్తా చాలా మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి నాకు ఈ టాపిక్ గురించి చెప్పడానికి సో ఫ్రెండ్స్ అనేది లైక్ మనకి సెకండ్ ఫ్యామిలీ లాగా అనమాట సో బికాస్ నేనంటే డేస్ కాలర్ నేను వెంటనే ఇంటికి వచ్చేస్తా కాలేజ్ అవ్వగానే చాలా మంది హాస్టల్సే కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తారు సో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి మీరు ఎలాంటి ఫ్రెండ్స్ చేసుకుంటారు అనేది ఫ్రెండ్షిప్స్ అనేవి ఎప్పుడు మ్యూచువల్ గ్రోత్ ఉండాలి అంటే ఇద్దరు గ్రో అవ్వాలి సింగిల్ పర్సన్ గ్రోత్ ఉండి మనం స్టాగ్నెంట్గా కూడా ఉండకూడదు అదే ప్లేస్లో సో ఇద్దరు గ్రో అవ్వాలన్నమాట సో ఫ్రెండ్షిప్స్ చాలా కేర్ఫుల్గా చేసుకోండి టైం పట్టినా పర్లేదు అనమాట బట్ చూసి చేసుకోండి లైక్ ట్రావెల్ చేయండి ఒకళ్ళు ఇద్దరితో మీకు తెలిసిపోద్ది అంటే ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు అనేది చెప్పి తిప్పి తిప్పి కొడితే నాలుగైదు నెలల్లో తెలిసిపోద్ది అనమాట ఎక్కువ రోజులు లైక్ ఫేక్ చేయలేరు పీపుల్ అంటే మంచి వాళ్ళు చండగా అయినా చండ వాళ్ళు మంచిగా అలా ఫేక్ చేయలేరు సో తెలిసిపోద్ది అనమాట ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు అనేది త్వరగానే అండ్ ఆల్సో ఫ్రెండ్షిప్స్ అనేవి ఎలా ఉండాలి లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉండాలి లైక్ ఏదో టెంపరీ ఫ్రెండ్షిప్స్ ఐ డోంట్ ఎంకరేజ్ దెమ్ కొంతమంది ఉంటారు లైక్ టెంపరీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు బట్ నాకైతే అలా కాదు నాకు అలా అస్సలు ఇష్టం ఉండదు సో ఒక్కసారి మీరు లైక్ మంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారంటే దట్ ఫ్రెండ్షిప్ షుడ్ బీ చెరిస్డ్ ఫర్ ఎ లైఫ్ టైం నాకు ఇంకా నా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ టచ్లో ఉంటారు అనమాట సో నాకు చాలా ఇష్టం అలాంటి ఫ్రెండ్షిప్స్ అండి ఐ హేట్ దోస్ టెంపరీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్స్ లేకపోతే లైక్ ఏదన్నా టెంపరీ వాట్ వీస్ ఏ టెంపరీ బెనిఫిట్స్ కోసం ఫ్రెండ్షిప్స్ చేస్తారు కదా ఐ హేట్ దోస్ అండ్ ఐ డోంట్ ఎంకరేజ్ దెమ్ ఆల్సో సో చెప్పా కదా మంచి ఫ్రెండ్స్ ని చేసుకోండి బట్ ఆల్సో వన్ గుడ్ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ యువర్ సీనియర్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆల్సో బీ రెడీ టు లైక్ లూజ్ ఫ్రెండ్స్ సో మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ లో అయ్యే ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ వరకు ఉండరు అందరూ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ లో కూడా ఉండరు అనమాట కొంతమంది సో ఇది నా సీనియర్స్ నాకు చెప్పారు లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో అయ్యే ఫ్రెండ్స్ నీకు ఎప్పుడు ఉండరు అని చెప్పి సో ఇట్స్ పార్షియలీ ట్రూ బట్ అలా అని కాదు కొంతమంది ఉంటారు ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ లైక్ రియల్లీ క్లోజ్ టు మీ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ లో కొంతమంది మంచి ఫ్రెండ్స్ అవుతారు అనమాట సో నాకు ఇంకొంతమంది సీనియర్స్ చెప్పారు థర్డ్ ఇయర్ లో ఫ్రెండ్స్ చేంజ్ అవుతారు ఇంకా లైక్ ఫోర్త్ ఇయర్ లో చేంజ్ అవుతారు సో యా లైఫ్ ఈజ్ లైక్ దాట్ మనం ఫేజెస్ మారే కొద్దికి కొత్త పీపుల్ వస్తూ ఉంటారు కొంతమంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మేబీ దేల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ రీజన్ దేల్ దేల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ రీజన్ బట్ బీ రెడీ టు లూజ్ సమ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్సో బీ రెడీ టు మేక్ సమ్ మెమరీస్ విత్ దెమ్ బికాస్ వీ డోంట్ నో లైక్ ఏ పర్సన్ ఎప్పుడుదాకా ఉంటారు ఫ్రెండ్స్గా అని చెప్పి సో మేక్ సమ్ మెమరీస్ అంటే చెప్పా కదా టెంపరీ ఫ్రెండ్షిప్స్ అని చెప్పి సో దీస్ ఆర్ నాట్ లైక్ టెంపరీ ఫ్రెండ్షిప్స్ అనమాట సో యా టెంపరీ ఫ్రెండ్షిప్స్ అనేవి లైక్ చెప్పా కదా అప్పటి వరకు బెనిఫిట్ కోసమే not those friendships uh losing friends is a totally different game anamata so it's a part of life uh, so ippudu enduku meeru like ok 5 years back evarno kalisi untaru manchi friends ay untaru but ippudu touch lo undantaru so it's all about like that but ala ani cheppi evartho godavul pettukogandi some friendships are meant to be broken ante uh, so our tag line tho just cherish your life and make some good memories నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి టైం మేనేజ్మెంట్ అనమాట సో నన్ను చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు లైక్ హౌ డూ యూ మేనేజ్ యువర్ టైం లైక్ కాలేజ్కి వెళ్తావు యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేస్తావు ట్రావెలింగ్ అండ్ ఆల్ అని చెప్పి సో ఇది నేను చాలాసార్లు ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పా బట్ ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు ఎవరన్నా చూస్తుంటే వాళ్ళకి చెప్తా సో టోటల్ వీ హ్యావ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కదా నేనైతే స్ప్లిట్ అప్ చేసి రాసా సో మీకోసం డీటెయిల్గా చెప్దాం అని చెప్పి మళ్ళీ తప్పులు పోకుండా ఉంటాయి అని చెప్పి సో టోటల్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ తీసేద్దాం అంతకన్నా ఒక్క నిమిషం ఎక్కువ పడుకున్నా దట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్ అస్సల స్లీప్ కి అంతసేపు అంత ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వకూడదు స్లీప్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ స్లీప్ ఈస్ అసెన్షియల్ ఫర్ అవర్ లివింగ్ బట్ ఎయిట్ అవర్స్ కంటే ఎక్కువ సేపు ఇవ్వకూడదు అనమాట స్లీప్ కి అండ్ సెవెన్ అవర్స్ కాలేజ్ కోసం తీసేద్దాం మనం సో ఎయిట్ అవర్స్
అండ్ టూ అవర్స్ ఉంటాయి కదా ఇంకా ఆ ఫోర్ అవర్స్లో ఆ టూ అవర్స్ ఏదన్నా స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోండి లేకపోతే ఏదన్నా లైక్ మనీ అర్నింగ్ వే ఏదో ఒకటి చూసుకోండి సో లైక్ ఇప్పుడు నేను ఉంది నేనంటే నాకు యూట్యూబ్ వీడియోస్ లైక్ ఇలా ఫిల్మింగ్ ఇష్టం అండ్ ఆల్సో ఎడిటింగ్ చేయగలను కాబట్టి నేను ఇలా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేస్తున్నా సో మీరు కూడా ఏదైనా స్కిల్ నేర్చుకోండి నాకు ఇంకా ఇప్పుడు కూడా గిటార్ నేర్చుకోవాలని ఉంటుంది ఈవెన్ నా ఫ్రెండ్ మురారి దగ్గర గిటార్ కూడా తెచ్చుకుని ఎక్స్ట్రా గిటార్ ఉంటే బట్ టైం కుదరట్లేదు సో యా అలాగ ఏదో ఒక స్కిల్ నేర్చుకోండి సో దగ్ ఇప్పుడు నేను ఉంది ఇవాళ సండే బట్ స్టిల్ కూర్చొని వర్క్ చేసుకుంటున్నా లైక్ ఇలా స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నా వీడియో షూట్ చేస్తున్నా దీని తర్వాత ఎడిట్ చేయాలి తమ్నేల్ రెడీ చేయాలి వీడియో అప్లోడ్ చేయాలి అండ్ ప్రమోషన్ ఆఫర్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ సో యా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే ప్రెటీ గుడ్ టైం ఇంకా ఎక్కువ సేపు ఉండుంటే బాగుండేది బట్ మనకు ఉన్నది ఓన్లీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కాబట్టి విల్ గెట్ గోయింగ్ విత్ దోస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ థింగ్ బీ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ కిడ్ బేసిక్గా లైక్ నేను కొంతమందిని చూస్తూ ఉంటా బీఇట్ మై సీనియర్స్ ఆర్ జూనియర్స్ ఆర్ మా బ్యాచ్ అవ్వచ్చు కొంతమంది లైక్ కాలేజ్కి వస్తారు కూర్చుంటారు క్లాసెస్ వింటారు వెళ్ళిపోతారు అండ్ దే జస్ట్ డిజర్పియర్ ఐ డోంట్ నో వాట్ దే డూ సో అలా ఉండకండి మనకున్న అదే చిన్న లైఫ్ జస్ట్ ఎంజాయ్ ఇట్ ఎంబ్రేస్ దోస్ ఎవ్రీ లిటిల్ మూమెంట్స్ సో చెప్పా కదా గెట్ ఏ హాబీ బీఇట్ లైక్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ గిటార్ ఆర్ ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏదో ఒకటి లేకపోతే వీడియో మేకింగ్ ఫోటోగ్రఫీ కుకింగ్ సో జస్ట్ లెర్న్ సమ్ బేసిక్ స్కిల్స్ తో బయటకు వెళ్తా ఉండండి లైక్ టూ వీక్స్ కి ఒకసారి లేకపోతే వీక్లీ వన్స్ మీకు టైం కు దిరితే కొత్త పీపుల్ ని కలవండి లైక్ మీ కాలేజ్ లో కానీ హాస్పిటల్ లో కానీ కనిపిస్తూ ఉంటారు ఎవరో ఒకళ్ళు జస్ట్ గో అండ్ టాక్ టు దెమ్ లైక్ సీనియర్ అవ్వనియండి జూనియర్ అవ్వనియండి కొత్త పీపుల్ ని పరిచయం చేసుకోవడం తప్పేం లేదు కదా అంటే సీనియర్ జూనియర్ అనే కాదు అక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు జస్ట్ గో టాక్ విత్ దెమ్ లేకపోతే వర్కర్స్ ఉంటారు నేనైతే బేసిక్ వెళ్ళి మాట్లాడతా హలో ఎలా ఉన్నారు లేకపోతే లైక్ అటెండర్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ గో జస్ట్ స్పీక్ టు దెమ్ లైక్ మా ప్రొఫెసర్స్ కొంతమంది చెప్తారు లైక్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ అ డిగ్నిఫైడ్ ప్రొఫెషన్ లైక్ వాళ్ళని కూడా సార్ అని పిలుస్తారు ఏంటి అటెండర్స్ అండ్ ఆల్ అని ఐ కైండ్ ఆఫ్ డోంట్ కేర్ బికాస్ ఏముంది రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడంలో తప్పేముంది వేరే వాళ్ళకి సో జస్ట్ మీట్ న్యూ పీపుల్ టైం దొరికినప్పుడు ట్రావెల్ చేయండి బికాస్ చాలా పెద్ద ప్రపంచం మనమేమో లైక్ ఇంత చిన్న లైఫ్ అని చెప్పా కదా సో మొత్తం తిరగడానికి అవ్వదు మీకు ఎంత కుదిరితే అంత తిరగండి బికాస్ ట్రిప్స్ అనేవి చాలా నేర్పుతాయి గో ఆన్ సోలో ట్రిప్స్ గో ఆన్ గ్రూప్ ట్రిప్స్ అలాగా మీ పేరెంట్స్తో కూడా ట్రిప్స్కి వెళ్ళండి మీ పేరెంట్స్ అండ్ ట్రిప్స్కి తీసుకెళ్ళండి ఇట్ విల్ బీ రియల్లీ గుడ్ అండ్ కాలేజ్లో ఏమన్నా ఈవెంట్స్ జరిగితే యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి సో నిజం చెప్తున్నా ఆ స్కూల్లో నేను అసలు ఇలా ఉండేవాడిని కాదు ఐ వాజ్ దట్ వన్ ఇంట్రోవర్టెడ్ కిడ్ స్కూల్లో అసలు నా పేరు కూడా ఎవరికి తెలీదు స్కూల్లో సైలెంట్గా కూర్చునేవాడిని మహా అయితే స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ ఏమైనా జరిగితే ఆడేవాడిని ప్రైజ్ వచ్చినా కూడా అంతే ప్రైజ్ తీసుకొని వచ్చేసేవాడిని అనమాట సో బేసిక్గా స్కూల్లో నేను ఎవరికీ తెలియదు అంత ఇంట్రోవర్టెడ్ కిడ్ బట్ ఐ వాంటెడ్ టు చేంజ్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ ద గ్రేటర్ గుడ్ సో హియర్ ఐ హామ్ నవ్ సో యా దట్ ఈస్ ఇట్ గైస్ ఇంకా చాలా వీడియోస్ రాబోతున్నాయి ఫర్ ఆల్ ద ఫస్ట్ ఇయర్స్ అండ్ నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ కూడా చాలా వీడియోస్ అయితే అడుగుతున్నారు సో వాళ్ళ కోసం కూడా ఒకటి చేస్తాను నెక్స్ట్ సో అండ్ మనం ట్వంటీ కే సబ్స్క్రైబర్స్కి చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు ఇప్పుడు కూడా చేసుకోకపోయింటే సో దిస్ ఈజ్ యువర్ బాయ్ నవ్ షద్ వాలీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ దిస్ వీడియో మీచ్ విన్ ద నెక్